natin ating mga kamay. Hallelujah. Ngitian niyo yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, God bless you. Hallelujah. I come before you today And there just one thing that I want to say Thank you Lord Thank you Lord For all you've given to me For all the blessings that I cannot see Thank you, Lord Thank you, Lord With a grateful heart With a grateful heart With a song of praise With a great charms I will bless your name Oh, thank you, Lord I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. For all you've done in my life You took my darkness and gave me your light Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord With a grateful heart With a song of praise With an outstretched arms I will bless your name, oh thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Hallelujah. Thank you, Lord. Salam. Let's sing one more joyful song to the Lord. Let's sing uh, The Lion of Judah. Our God is tremendous. Hallelujah. When I'm in need, I call on the Lord. Yet He hears me. Yes, He helps me. He is faithful and true, won't forget his soul. My companion, my best friend, the only true God, there's no one greater, a wonderful Savior, Jesus, the Lion of Judah. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go to the fire just to save a sinner. Yes, He is Almighty. He sends His angels to guide me. There's no star too powerful. Our God cannot handle. Our God in simplicity revealed in you and me. Came down from His glory and gave us the victory. Greatest love story. When I'm in need. When I'm in need, I call on the Lord. Yes, He hears me. Yes, He helps me. He is faithful and true. Won't forget His soul. Oh, my companion, my best friend, the only true. 
true God. There's no one greater, a wonderful Savior, Jesus, the Lion of Judah. Our God is tremendous, His strength never faileth. He'll go through the fire just to save us. He'll go to the fire just to save the sinner. You see, it's almighty. He sends his angels to guide me. There's no storm too powerful. Our God cannot handle. Our God in simplicity revealed in you and me. Came down from his glory and gave us the victory. The greatest love story. He came down. He came down from His glory and gave us the victory. Greatest love story. He came down. He came down from His glory and gave us the victory. The greatest love story. Amen. Hallelujah. 
sa biyayan mo Magpapatuloy ako Hindi sariling lakas Kundi sa pag-ibig mong wagas Sa iyong salita Magtitiwala ako Yamang nalalaman ko Ang buhay ko'y hawak mo Mayroong lakas hanggang wakas Dahil sa biyaya mo Mayroong lakas hanggang wakas Dahil sa biyaya mo Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat Pag-ibig mo'y wagas Kailan may di magwawakas Buong mundo may maghirap Pagpapala mo'y laging sapat Dapat nga lang makilala ka ng lahat Isip ko'y namamangha sa pagpapala mo At sa biyayang sapat sa kahinaan ko Salamat Panginoon! Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako Biyaya mo ay namamalas ko Sing it bright! Hallelujah! Pagkat biyaya mo'y sapat Sa pangangailangan ng lahat Pag-ibig mo'y wagas Kailan may di magwawakas Buong mundo may maghirap Pagpapala mo'y laging sapat Still has something to do with possessing the gate of the enemy. So this will be the twelfth part. At ang subtitle nito ay the the supernatural birth, no? The supernatural birth. So let us read familiar verses dito sa aklat ng mga awit sa Psalm fifty-one. 
Amen. So verse 5, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ni Lord and uh, we shall continue on reading this chapter as we go along. Lord God, kami po Panginoon ay lumalapit sa iyo Ama. Hinihiling namin ang patuloy na kalakasan, inspirasyon na nagmumula sa iyo upang nang sa ganun Panginoon sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin sa iyong salita ay uh, uh, magalak ang aming kaluluwa. Mag-rejoice kami mula sa aming uh, kalooban, Lord. At uh, mag-manifest, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na uh, sa pamamagitan ng buhay na ito na iyong pinagkaloob, Ama, ay maluwalhati ka rin naman. So once again, we thank you and we commit uh, the remaining uh, time, Lord, of our service this morning in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. God bless you. Mari na kayong maupo. Uh, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Uh, marahil, mga kapatid, malayo man. Hindi na po yan malayo. No? Dalawang, dalawang linggo na lang yan mahigit. Uh, I just advise ang ating Board of Elders uh, na to, to coordinate uh, upang nang sa ganun yung mga, yung mga may sasakyan, yung mga walang sasakyan, yung mga may sasakyan na pwedeng magsakay ng uh, mga kapatiran at yung mga wala namang sasakyan. Ay, nang sa ganun ay ma maorganisa po tayo, no? ma maayos. Uh, at hindi natin gagawin yan pag malapit na no? uh, at sana malayo pa man tayo po ay merong desisyon na kasi madali naman mag-adjust eh, kung hindi naman matutuloy, wala naman problema eh, di hindi tuloy, di ba? Ang problema, pag tuloy, yung urong-sulong tayo minsan yun po yung nakaka, nakakabalam sa ating mga plano at uh, 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 minsan ayaw natin din na merong naiwanan kapag meron tayong uh, ganitong mga gawain. No? Uh, so, ang Panginoon ay uh, patuloy na ating provider. Wala tayong sasakyan, wala tayong, alam nyo, mahirap talaga ang buhay ngayon uh, dahil sa ating sitwasyon. But, you know, uh, we just have to be to be honest. We just have to be transparent. Uh, laging, alam nyo yan, no? ayokong ayoko na idinadahilan natin na Dahil sa kawalan ay hindi tayo makadalo ng gawain. At times, we just have to speak. We just have to say, mga kapatid, no? kung ano yung ating... Hindi tayo mayaman, hindi naman uh, mayayaman din na mayaman yung ating ibang mga kapatiran. Pero uh, isang bagay na ikinagagalak natin sa ating Panginoon na ang Capstone Believers Family ay isang pamilya ng Diyos na merong puso, merong malasakit sa isa't isa, Amen. At uh, yan po, no? scriptural naman yan. Eh. Sabi niyo, yung mga may hirap ay hindi pinagkukulang ng Diyos. At yung mga mayayaman ay hindi naman uh, na, 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 nagiging labis para sa kanila. No? Yung, yung mga bagay. Kasi yan po ay prinsipyo ng ating Panginoon. Talagang ganun. Kung sino yung meron, siya yung nagsasakripisyo, siya yung uh, uh, nag-aambag, siya yung nag-aabono. Diba? Eh, uh, hindi naman lahat ng pagkakataon tayo yung aabunuhan. May mga pagkakataon din naman na tayo din naman ay nakikipagtulungan. Amen. Kasi uh, yung mga nakatumbok na ng uh, prinsipyo ng ating Panginoon. Amen. That is, it's always better to give than to receive. Amen. Hindi naman palagi na tayo din ang uh, tumatanggap at tayo ay recipient. No? May mga pagkakataon din na tayo ay magiging tagaambag din. Uh, uh, Ayaw natin na maging pasanin. Gusto natin na tayo ay nakikipasan sa mga uh, mga bagay, mga kapatid. Kaya yun po ang prinsipyo ng ating pamilya. No? Na, uh, uh, tayo ay uh, uh, magtulungan at uh, i-express natin yung malasakit natin sa isa't isa. But of course, uh, katuwang ko ang, ang, ang Board of Builders for the planning. Uh, so yung mga may sasakyan ay... Uh, hindi na hindi na hindi ko na yan pino problema kasi may sasakyan na yan di ba at uh, uh, isipin natin yung mga kapatid natin na walang sasakyan at uh, ma ma makarating din naman sila at uh, tayo din naman kung wala tayong sasakyan sikapin din natin kung ano yung ating magagawa uh, uh, 
yun po ang way para tayo pagpalain ng ating Panginoon. Amen. So, ngayong umaga, pag-usapan natin ang sobrenatural na kapanganakan ng ating Panginoon. Uh, nakita natin how supernatural the birth of the Lord Jesus Christ was. ba? Diba? Na bagamat hindi pa sila nagsasama physically uh, sa isang bubong uh, si Maria at saka si Jose ay uh, ang Espiritu Santo, ang Diyos ay gumawa ng isang hakbang and He was able to implant that supernatural seed uh, dun sa sinapupunan ni Mary and it was so supernatural na bagamat na ipanganak mga kapatid ang Mesiyas ay hindi po nasira ang pagkabirhen ni Maria. Di ba? Binaypas ng ating Panginoon yung natural process, yung uh, yung natural way at walang kapanganak ang katulad nun. Na ang babae ay nagbuntis hindi dahil sa pagsasama nilang mag-asawa at ang babae ay dinala niya ang Uh, sa kanyang sinapupunan ang buhay na ito na sa loob ng siyam na buwan. And yet, nung ito ay ilwal, amen, Mary remained a virgin. So it's truly supernatural. And wala, walang, ibang, walang ibang kapanganakan na ganyan sa natural. It was truly a supernatural birth dahil ito ay tutupad sa isang supernatural purpose. Ah, uh, So, gusto kong simulan yan, mga kapatid, sa, uh, sa quotation, <coughs> sa message, earnestly contending for the faith. Sa paragraph 27, let me read this. And just as sure as we're, we, we were born of a woman, we are full of sorrow. O, yan ang sabi ni Job. Ang tao na ipinanganak ng babae, amen, is of few days, and full of trouble. Sabi ni Job yan sa chapter 14 ng, ng aklat. And, going back to the to the quote, But every man that's born by Jesus Christ, the Son of God, has everlasting life and will be raised up again in the last day. But it mustn't be an impersonation. It must be a genuine Holy Ghost regenerated that makes a new creature out of him it can be just a make believe or some theology it must absolutely be a supernatural birth amen so ito ay isang sobrenatural na kapanganakan na hindi ito uh, sabi na hindi lamang ito kung anong bagay na bunga ng Uh, kawalan ng, 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 ng uh, di umano'y pananampalataya o ng isang uh, teolohya, kundi ito ay isang supernatural o isang sobrenatural na kapanganakan. Just as there were pains and groaning in the first birth of natural, there will have to be the same thing in the second, making a man a new creature in Christ Jesus. So sa natural na kapanganakan ay merong proseso, di ba? Merong hilab ng panganganak, merong pagdadalang tao, merong paglilihi. Uh, ganon din sa supernatural birth, no? Yung conversion ng isang uh, anak ng Diyos. Meron talagang mga hibik ng panganganak. At uh, kung titingnan natin, maging ang sanlibutan na ito mula sa pasimula every 2000 years ay merong hilab, merong uh, uh, pananakit mga kapatid ng Uh, ng daigdig. Unang dalawang libong taon ay uh, dumanas ang mundo ng hatol ng Diyos at nilinis niya ito sa pamamagitan ng tubig. Uh, ganon din sa natural na kapanganakan, tubig din. At uh, ganon din sa spiritual, kailangan ding dumaan sa tubig, bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi na yan bago sa atin, mga kapatid. So, lahat ng ito ay dinadaanan, mga kapatid. Meron tayong dinadaan ng sakit because there has to be a birth. Walang kapanganakan na walang hilab, walang sakit, walang uh, walang sakripisyo, mga kapatid. So, ganyan din sa ating spiritual na kapanganakan. And, and so, if our 
birth is supernatural, huwag kayong mag-expect ng ordinaryong challenge. Ibig sabihin, para masaling, para ma-challenge yung supernatural seed, there has to be uh, a, a challenge, a trial, a testing that is above the natural challenges. Mas mataas, mas matindi ang challenge sa bride kesa ang challenge sa sanlibutan, mga kapatid. Amen. So, going back sa, sa, sa book of Job, sa Job chapter 14, let's read some scriptures bago tayo magpatuloy. So verse 1 ay binasa na natin kanina, Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. And dost thou open thine eyes upon such an one and bringest me into judgment with thee? So verse 4, Who can bring a clean thing out of an unclean? So, ano yung unclean thing dito? Yung natural birth. Hindi ba? Kasi hindi ito sakdal na kalooban ng Diyos. Inintroduce ng serpente who was possessed by the spirit of Satan yung paraan na dapat sana ay sa mga, sa mga hayop. Amen? Pero ito ay na-introduce, mga kapatid, uh, sa anak ng Diyos sa pamamagitan ng babae who was the weaker vessel 4,000 years ago. Amen? Kaya nga, ngayon, sasabihin natin, eh, 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 papano, di dapat yan, ay hindi na nangyayari ngayon at lahat na. Kaya nga, ito ay kailangang mangyari sa lilim ng kasal. Amen? Sapagat ang kasal ang siyang nagtatalukbong dito. Amen? At, uh, uh, at ay, ang, ang bagay na ito, kapag ginawa mo sa labas ng kasal, ay hindi yan kalooban ng Diyos. At yan ang sabi, sa natural, sa lumang tipan, yan ay nagpuproduce ng mga bastard children, mga illegitimate, no? mga anak sa labas. Yan, an, ano yung labas? Labas ng kasal. At ito ay isang nag, nagbubunso dito ng rebellion, mga kapatid, sa sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya, outside ng kasal, Amen? It is, uh, ang, ang produkto nito ay isang illegitimate child, a bastard child. At kaya na sabi natin, sa, sa, sa lumang tipan, sa kautusan, ang isang uh, anak sa labas ay hindi maaring pumasok. Hindi lang yung unang anak sa labas, kundi hanggang sa ika sampung saling lahi. Ganun yun, ganun yun ka, tindi mga kapatid. No? Yung illegitimate child, hindi siya pwedeng dalin sa templo. Wala naman siyang kasalanan, hindi siya makapasok doon sa templo. Hanggang isa, kasampung la, saling lahi, ibig sabihin, yung magiging anak niya, yung magiging apo niya, yung magiging apo niya sa tuhod, yung magiging apo niya kung saan, saan pang apo yan, kaapu-apuhan. Hanggang ikasampung saling lahi. O kaya pala, kung makikita natin, no, si, si, si Abraham ay panglabing isa yan eh, no, mula doon sa panahon ni Noah. Kaya na, tahimik ang Bible uh, sa panahon na yan. Nagkaroon uli ng uh, maliwanag na kwento uh, nung mag-umpisa yung, uh, uh, yung, yung karakter na si Abraham na tinawag ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi niya binibreak yung kanyang salita eh. Nagpatuloy yung buhay, pero yun ay labas sa kanyang sakdal na kalooban sapagat ito ay produkto ng rebelyon ng tao. Amen? So, pero ito, tignan natin, mga kapatid, uh, yun ay sa natural. Pero, <laughs> ang lahat, mga kapatid, mula, kaya nga grace ang tawag natin dyan eh, at walang pwedeng magmalaki. Yung mga tao sa lumang tipan, kaya kinwestiyon nila si Lord. Mga anak kami ni Abraham, hindi kami mga anak sa labas. Di ba? We're not born out of fornication. Sabihin, out of wedlock. At ang Panginoon ay uh, ang tingin, no? y- yung, yung tingin ng mga tao. Iniisip nila, eh, sino ba naman ang makakapagbigay ng paliwanag doon? At sabihin nila, yun ay anak ng Espiritu Santo. Wala namang ganun pa before. Who can explain that? Kaya lahat ng nakakakilala, mga kapatid, kay Jose at saka kay Maria, iisa lang ang nasa isip nila. 
hindi anak ni Jose ang ating Panginoong Jesus. E kung hindi siya anak ni Jose, may ibang ama yun. Kaya tingin nila, illegitimate child ito. Pagkatapos sasabihin niya, eh, uh, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, ano, ano, ano ang pinulpil ng ating Panginoon doon sa bagay na yun? Number one, yung kapananganakan uh, ni Cain at maging si Abel. <laughs> Kung titignan mo, lahat, sabi ng prophet, lahat ng ipinanganak sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae, lahat yun ay bastardo. Kaya sa natural, mas sa natural, sa paningin ng Diyos, walang pwedeng magmalaki. Maski na yung mga nagsasabing, hindi kami anak sa labas. Tama yung proseso. Yung mga magulang namin ay uh, uh, mga kasal at uh, nagkasundo yung aming mga magulang at lahat na. Uh, uh, hindi kami anak sa pangangalunya. Sa natural, ganun. Pero lahat ng ipinanganak, kaya sabi, lahat ng ipinanganak ng babae, ang sabi dito sa scripture, uh, sa aklat ni Hope, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He cometh forth like a flower and is cut down, he fleeth also as a shadow and continueth not. <coughs> And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee, who can bring a clean thing out of an unclean, not one, seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Sino mang ipinanganak ng babae, ang buhay niya may hangganan. Nagumpisa na siyang bata, gugulang siya. Pagkatapos nito, tatanda siya. Ang susunod doon, mamamatay na siya. Yun ang sequence ng buhay. Lahat ng ipinanganak ng babae. Amen? So, kaya, dahil labas sa plano ng Diyos, ang, uh, ang, 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 ang pamamaraan na ito, ang carnal way, mga kapatid, ay hindi ito sakdal na kalooban ng Diyos. Permissive way ito, mga kapatid. So, now, pinahintulot ito ng ating Panginoon, tinalokbungan niya ng kasal, kumatay ng hayop ang dugo, ng, uh, ng hayop ang Panginoon para tumulo ang dugo, para takpan ang kasalanan ng tao. So, lumilitaw, uh, na, 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 na sabi ng prophet, lumilitaw na ang lahat ng mga ipinanganak ng babae, generally, ay mga bastard children. Dahil si Adan ay nagmula sa binigkas na salita ng Diyos. Alright? Yung babae ay hinugot sa kanyang tadyang at ito ang naging kanyang asawang babae. Amen? Outside yun, outside doon mga kapatid, lahat ng pinanganak nila, ito ay hindi na ayon. Maging si Abel na uh, uh, inonor lang ng Panginoon ang kanyang hain, ang kanyang alay because he has a greater a uh, sacrifice than that of Cain dahil meron siyang revelation kung ano yung dapat ialay at sino nagbigay nito ang Diyos din mga kapatid kaya nga nung dumating yung panahon mga kapatid tingnan natin dito sa uh, sa verse sa verse 4 Galatians chapter 4 <coughs> okay magalala nangangatilay lalamunan ko sin nasagad din ako doon sa probinsya Uh, doon sa isla, lahat ng gawain po doon ay uh, nangaral po ang inyong lingkod. <clears throat> so, Galatians 4 verse 4, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Uh, this is uh, just a little teaching this morning. Siya, sa panahon, no, sa kapunuan ng panahon, dumating Uh, nung ito ay dumating, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, amen, made of a woman, dumaan siya, mga kapatid, dun sa proseso, dumaan siya sa womb. But he bypassed the natural birth. Made under the law, anong purpose niya? To redeem them 
that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So walang ginagawa ang Panginoon ng walang purpose. Kaya dumaan siya, mga kapatid, sa proseso na ito, kailangan niyang dumaan sa womb, sa sinapupunan ng babae, upang nang sa ganun, it, uh, ito ay, at matupad din ito sa ilalim ng kautusan, upang ang mga anak ng Diyos na dumaan na pa sa ilalim sa kautusan ay may tubos din naman niya at tanggapin nila ang pagkukupkop bilang mga anak. And because ye are sons, so ito'y ina-address na hindi sa lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. Marami ang hindi makakaunawa sa atin when we claim this is scripture, when we teach predestination, marami hindi makasunod sa bagay na ito. Pero, ang sabi dito ni Pablo, and because you are, ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Meron tayong magulang dito sa ibabaw ng lupa. Pero kapag tayo ay naborn again na, dumaan tayo sa pag-aaring ganap, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang ating mga buhay, mga kapatid, bilang sisidlan. At tayo, tayo ay naging malinis na sisidlan, ang Kanyang banal na Espiritu ay tumahan sa atin, mga kapatid. Then what is that? That is the Spirit. Sabi niya, He sent for the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So kaya't katumatawag ng Ama sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi yun dahil sa una nating kapanganakan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tinanggap natin, yung Espiritu ng anak. And because you have the Spirit of His Son in you, amen, we call Him Abba, Father. Pero maari maraming pwedeng mag-claim na ang Diyos ang aking Ama, ang Diyos ang aking Ama, pero wala silang Espiritu Santo. Right? Pero kung ikaw ay tumatawag ng Ama sa ating Panginoon, dahil meron kang Espiritu Santo, mga kapatid, that's the Spirit of His Son, you call Him Abba, your Father. Hindi yun, hindi ka anak sa labas. O, ngayon, kaya sabi, lahat ng mga hindi dumadaan sa, uh, sa proseso ay mga anak sa labas. Anong sabi ng mensahe sa atin? Yung mga anak sa labas ay sinusubok sinasaway. Di ba? Nakakaramdam ba tayo ng saway mula sa ating Panginoon? Eh, paano kung ayaw natin magpasaway? Tapos tatawag tayo ng Ama? Ay, nakasalabas. Di ba? So, yung mga nananatili hanggang sa wakas sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga uh, pananaway sa kanila dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. So, ito ay dahil sa taglay nating Espiritu. If without the Spirit of God, you cannot keep your faith. So, now, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. So, tingnan natin si Lord sa Philippians chapter 2, 5 hanggang 8. Di ba? Bagamat siya ay... Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. And then later on, sabi, sabi din sa scripture, nakipantay siya sa alipin. Tinan yung programa ng Panginoon sa Galatians. Ganyan ang proseso ng Panginoon. Kinukup-kup ang isang anak, yung tunay na anak, yung pag-aampon sa Bible, ay hindi pag-aampon ng ibang anak tapos ipapangalan mo sa iyo at ituturing mo siyang tunay na anak. Pero sa Bible, ang mga kinukup-kup ay yung mga tunay na anak. Halimbawa, ang hari, meron siyang anak. So, ang gagawin niya, dahil anak siya, yung anak, habang bata pa siya, ang katumbas niya ay alipin. Dahil hindi pa siya mapagkatiwalaan ng mga bagay, mga pag-aari ng kanyang ama. So, yun yung process, mga kapatid. So, tinan natin, kaya sa Philippians chapter 2, pinulpil ng Panginoon ang programa niyang ito, nakipantay muna siya sa alipin. Di ba? Hinubad niya ang kanyang kapangyarihan, hinubad niya ang kanyang 
uh, uh, balabal, yung deity, mga kapatid, nakipantay siya sa mga tao naging katulad ng isang alipin. At alam niyo, mga kapatid, hindi nag-inarti lang ang Diyos eh. Na nag-anak-anakan lang eh. Hindi. Kasi, kaya maraming hindi makatanggap, mga kapatid, ng ating Panginoon. Amen. The Lord Jesus Christ. Amen. Ay ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Kasi nakita, niya sila, nakita nila ang Panginoon bilang isang anak. Kasi na, naiportray niya talaga, nagawa niya, natupad niya. Yung pagpapantay niya na, 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 na maging katulad ng isang elipin, tinupad niya talaga ito. Kaya hindi ito, uh, uh, hindi lang in, in niya ito ginawa, kundi talagang tinupad niya ang bagay na ito na, na, na nagmistula talaga siyang alipin. Kaya ang tingin sa kanya ay isang hudyo. Di ba? Ang tingin sa kanya ay... Uh, uh, Ampun, although tinatawag siyang anak ng isang karpintero, mga kapatid, kasi naiproject niya talaga ang bagay na ito, kaya yun ang naging perception sa kanya. Kaya maski na yung babae doon sa balon, amen? Ang sabi niya, ikaw. Ano sabi niya? Ikaw na isang hudyo, bakit ka nakikipag-usap sa akin na ako ay isang Samaritana? Amen? Kasi na, 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 naiproject niya talaga yun eh. Di ba? Na, na, naipamalas niya talaga. So, kaya yung mga tao ngayon, mga kapatid, ay hindi na nila may attach sa kanya, hindi nila may attribute sa kanya ang pagiging Diyos. Are you following so far? Amen? Hindi nila may attribute sa kanya ang pagiging Diyos dahil naipamalas niya na talagang siya ay isang alipin. Amen? Na siya ay isang tao. Kasi nagkatawang tao siya, mga kapatid. Amen. Kasi kitang-kita nilang mga bagay na ito. Ngayon, mag-pass forward tayo. Mag-pass forward tayo na sa ating panahon ngayon, mauunawaan ninyo bakit may mga tao na uh, ang tingin na nila sa prophet, ang tingin na nila kay Brother Branham, ay siya na mismo si Kristo. Kasi naiproject niya talaga. Di ba? Naiproject niya talaga ang pagiging propeta at yung the son of man na nasa sa kanya bilang a son of man ay naipamalas niya ng lubusan. Sinong propeta, sinong lumitaw dito sa ibabang ng lupa, mga kapatid? Amen. Nang tao, first time din ang magkikita, ay sasabihin niya ang kanyang pangalan, sasabihin niya ang kanyang karamdaman, sasabihin niya yung kanyang address. Sasabihin niya kung kailan nagsimula, mga kapatid, yung kanyang karamdaman, kung saan niya ito nakuha. Sinong doktor ang tumingin sa kanya? Amen? Nangyari yan, mga kapatid, 2,000 years ago. Amen? Nung lumapit ang isang apostol. Amen? At uh, 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 napakalayong yung lugar na kanilang kinalalagyan. Sabi niya, kailan, kailan mo siya nakita? Nung nando doon kayo sa ilalim ng puno, nung kausap mo. Amen? So you see, ganun kalayo. Who can do that? Amen? Sa panahon ni Abraham, may nakatalikod ang ating Panginoon at humahagik-gik ng lihim itong si Sarah. At ang sabi niya, bakit tumawa si Sarah? Nakatalikod siya, mga kapatid. Nung una sa ministry ng prophet, nakatalikod siya, nagbibigay ng sign ng ating Panginoon, ay para siyang, uh, you know, tatalikod siya at ituturo niya ang tao, mga kapatid. At uh, sasabi niya kung anong mali sa kanila. What's that? May pinakita ang Panginoon. So, kaya ngayon may mga tao naman na hanggang sa ngayon, they look up to Him, walang ganitong klaseng ministry. Maging ang historian, mga kapatid, Si, uh, uh, si Harrell na uh, hindi naman siya message believer pero naisulat niya na sabi niya pag samasamahin mo yung lahat ng mga, mga, mga Pentecostal minister sa panahon nito sa panahon ng revival mula noong 1947 hanggang doon sa, uh, uh, sa, sa, sa panahon ng mga 60s Amen at lulutang ang pangalan na William Marion Branham at ilagay mo lang yung kanyang pangalan sa isang side at ilagay mo lahat ng mga naglitawang mga revivalists. Amen? Uh, sa panahon na yon, ay hindi pa rin makasasapat sa ministry na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng ministry ng taong ito, mga kapatid. So now we realize na yung mga taong lubhang nadikit sila sa ministry na ito. Amen? Ay, uh, 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 may mga tao, during the time of Brother Branham, may mga tao na, na nagbabautismo sa pangalan ni Brother Branham. Basahin ninyo yung message ng Bruce Serpent. 
At nung mabalitaan ito ng prophet, sabi niya, no. Amen. Sinaway niya ang ganitong espiritu. Huwag niyong gagawin yan. Pag patuloy niyong ginawa yan, you're making me an antichrist. Amen. At si Bede Bernam sa kanyang kababaan, mga kapatid, gusto niyang tumigil sa ministry. Sabi niya, kung ganito lang ang ipuproduce ng, na, na, ng, ng aking ministry, amen, ay, ay, ay hindi, kumbaya, madidipit yung purpose. He decided to stop in the ministry. Sabi niya, stop that. You're making me uh, an antichrist kapag ganyan ang ginagawa ninyo. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hanggang sa ngayon, mayroon pa rin ganyang espiritu. Amen. Uh, uh, there are some nation, countries, mga kapatid. Malungkot. Kaya lang kasi, uh, uh, hindi pa naman tapos ang panahon, di ba? Hindi natin pwedeng tuldukan kahit na sino. Umabot talaga sa puntong ganun. Bakit? Kasi naipamalas niya yung uri ng ministry na katulad na katulad ng ministry ni Jesus Christ. 2,000 years ago. Di ba? So, babalik ta rin mo lang yun. Ganun din naman ang ating Panginoon. Amen. Kaya lang ito kasi ang challenge sa atin, mga kapatid. The challenge is, there is a ministry today na bago dumating ang pagaw, pag-agaw, bago dumating ang body chains, there has to be a ministry that will reflect the same ministry. At hindi na ito sa prophet, mga kapatid, kundi sa bawat individual. Amen? And it is the ministry of Christ in the bride. Ito yung ating responsibility na, na, na ito ay maipuproduce lamang. Hindi ito kayang iproduce, mga kapatid, ng simbahan. Hindi kayang iproduce ito ng seminaryo. Kaya ito yung sinasabi ng prophet na, uh, you know, it's not the church. It's not the minister. But it must be Christ. Amen? Naintindihan natin yung statement noon. Pero naintindihan din natin bilang mga mananampalataya na hindi tayo pinapatigil ng propeta na tumigil na sa pagdalo kasi hindi naman church ang magliligtas sa atin. Amen? Kundi ang ating Panginoong Isokristo. We, und- we, pu- we fully understand that statement. Pero ang pinapakita dito, there has to be a bride. Amen? Na magpuproduce ng katulad na katulad ng ministry ng ating Panginoon and there are individual believers We're coming to my point about the supernatural birth. Amen. Na, 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 na ang mga tao, kalipunan ng mga tao, although individual ang ating pananampalataya. Amen. We still represent a mystical body of Christ. At ang ating relasyon, mga kapatid, ay kakalasin tayo sa ating mga natural na mga magulang. At tayo ay magiging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. At matutupad ang sinabi ng prophet, walang apo ang Diyos. Amen. Dahil sino mang dumaan sa supernatural birth of justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Amen. Ay kakalas, mga kapatid. Although we still have our children, gusto natin na sa puder natin palagi yung ating mga yung mga mga mga, mga anak at uh, may pamalas nila ang buhay bilang isang Kristiyano, mabantayan natin sila. We can do so much. But we cannot give them the experience. Natandaan natin ang prophet, ang sabi niya, now, amen, the next statement ng prophet, now I realize I'm not son of Charles and Ella Branham. I realize who my real father is. Di ba? That's God. At itong bagay na ito, dapat dumating sa ating lahat ito, mga kapatid. Kaya, datating ang punto na tayo ay magiging mga individual na mananampalataya who knows our position in the body of Christ. Kasi nakadumaan tayo sa tinatawag na supernatural birth. Yung seed, di ba? Nakita na natin kung paano pinroteksyonan ng Panginoon yung womb. At ngayon, ang, yung, 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 yung seed na ito para maiproduce. So, ah, uh, Napaka, napakaganda nitong statement no? sa spoken word is the original seed. Amen. Spoken word is the original seed. So you see what I mean? It is the germ that come from the seed. Yeah. It is the germ that come from the seed. He is 
He is the Word of God made perfectly manifest. That's the reason that in Him was what? What was the thing that He is? Listen, He is correctly the Son from the first Adam. Was the Son that was promised through Adam. Continue on the human race. Now, this is rich. Basahin, isipin niyo mga, sabi niyo, panati, panati ko talaga itong mga ito eh. And Eve hybrid it to the serpent and brought forth a generation of bastard children born to death without life. So, yan ang statement ng prophet. Lahat ng ipinanganak, ah, si, 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 ang ibig sabihin ng babae, amen, is the mother of all living. Kaya, yung scripture na sinasabi ni Job, sino mang ipanganak ng babae ay punong-puno ng kalungkutan at maikli ang buhay. <laughs> Amen? Nag-umpisa na yun doon sa panahon pa ng unang babae na si Eva. Mula pa noon, nag-umpisa na lahat ng mga anak in the sight of God are were bastard children. Kasi do hindi ito ang, ang, ang original na plano ng Panginoon para ipanganak ang kanyang anak, mga kapatid, dito sa ibaba ng lupa. Kaya sabihin natin, si Abel ay nag-alay ng higit na dakilang alay kaysa kay Cain. Amen? Grace lang yon, Privilege lang yon na inonor ng Panginoon ang kanyang alay, mga kapatid. Remedyo lang yon. Pero ang totoo, bastard pa rin siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Walang sino mang pwedeng maging matuwid. Wala! Kahit isa! Malibar sa ating Panginoon. Bakit? Yung palang iniisip natin, si Cain lang ang anak sa labas. Pero pag pinalawak mo sa palatuntunan ng Diyos, maging si Abel ay labas. Yung kanyang kapanganakan ay labas sa perfect will ng ating Panginoon kasi dumaan siya sa pagsasama ng lalaki at ng babae. Now, tell me, sino ang pwedeng magmalaki? Tell me, sino ang pwedeng magmapuri? Tell me, sino ang banal para sa, 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 sa ating kalagitnaan? Lahat pala ay bastard children. Everything. Now, sabi niya, brought forth a generation of bastard children born to death without life. And Jesus come and was that seed. Naidugtong na ito, mga kapatid, as the royal seed of Abraham. Nakita nyo yung generation. Amen. From the time of Noah hanggang kay Abraham, it took 11 generations. Kasi nga, yung 10 generations, mga kapatid, ay hindi pwedeng pumasok sa Templo ng ating Panginoon in the midst of the congregation. Now, He proved it. Everything that Adam lost, Jesus was. See it? Ito, hindi ko alam kung paano ang dating nito sa inyo, mga kapatid. See it? He is the correct. O ba, anong correct? Correct seed, correct son. Di ba? If, paano niyo intindihin to? Eve would have finally brought that child forth. Nakon niyo ba ibig sabihin nito? Kung hindi nangyari ang pandaraya ng serpente kay Eva, sinong magiging anak? Sino ang magiging spoken word seed? Sabihin niyo sa akin. <laughs> Di ba? Si Jesus Christ. Kaya sabi dito, this is the generation of Jesus Christ. Di ba? Sa unang aklat ng Matthew. Bakit? Kasi lahat ng generation, maski na doon kay Abel, hanggang bago ang pagdating ng ating Panginoon, itong lahat, mga kapatid, ay anak sa labas ng kalooban ng Diyos. O dapat walang gulo. Dapat maayos. Pero kahit pa nga, 
inintroduce ito ng ating Panginoon, pinahintulot niya. Pero ang gusto kong makita natin, yung biyaya ng ating Panginoon na walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Huwag niyo sasabihin, ayoko madikit yung anak ko dyan kasi baka mahawa. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung hindi tayo dadaan sa bagong kapanganakan, yung tinatawag na supernatural birth, at tayo ay maidugtong. Kaya nga, there is a generation of Jesus Christ. Amen. At merong bride. Amen. Kaya ngayon, maintindihan natin, mga kapatid. Amen. Sa... Uh, uh, sa, sa prinsipyo ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, let's see, let's see, sa, sa Matthew, sa Matthew chapter 1, malaga makita natin ito, you know, ang hirap unawain ng bihaya, hindi mo pwedeng i- i- ilagay lang sa silid, i-box, ikahon ang bihaya ng Panginoon, at ito yung bihaya ng ating Panginoon. Tinan nyo yung unang-unang talata ng Uh, chapter 1 sa Matthew. Sabi niya, The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Amen? At lahat ng ito, mga kapatid, ay makikita natin at hanggang sa dulo. Amen? At uh, lahat yan, lahat yan siyempre, si Abraham may Sarah, di ba? si David may Bathsheba. O, lahat yan, may, may, may bride eh. Eh si Jesus Christ. Meron din siyang bride. As a whole. At ito yung tumatanggap ng spiritual seed which is the word of the hour. Amen. So lahat yan, mga kapatid, yung 14 generations, 14 generations, tatlong 14 generations hanggang sa huli, si Jesus Christ na. Yung panlabing apat na lasaling lahi. Eh siyempre, paano mag spread uli ang lahi? kailangan merong bride. Amen? At itong bride na ito, sila yung mga dumaan sa tinatawag na supernatural birth upang sino ang iproduce? Si Christ. Ipuproduce siya ng ating mga buhay, mga kapatid. Kasi ang sabi nga, kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, amen, there has to be a seed at ang maipuproduce. Balikan nga na natin statement na yun, Sister Sarah. Amen. Ang sabi niya, everything that Adam lost, Jesus was. See it? He is the correct. Eve would have finally brought that child. Oh, capital C pa nga, nilagay dyan. He would have brought that child forth. But she hybrid it, brought the serpent in, listening for wisdom, understanding, and knowledge. So, mga kapatid, hindi ito, kaya hindi natin pinag-usapan yung membership lang sa organization, sa denomination. We need to be connected with the supernatural seed. Amen. Kaya ngayon, kung papaanong siya yung royal seed, tayo naman as a mystical body of Christ, ang womb na iningatan ng ating Panginoon. At nakita natin kung paanong mag-ingat ng sinapupunan si Lord. Iningatan niya si, uh, uh, si Sarah. Amen. At itong si Sarah, mga kapatid, ay wala na siyang control, wala na siyang, uh, ang tawag dito, helpless na siya at that time. Pero ang Panginoon ang siyang nag-intervene para proteksyonan niya yung womb na yun. Amen. So, ganyan din ang bride. Iingatan niya yan. Kaya sa panahon na ito, na naglipa na ang napakaraming mga, uh, uh, mga doktrina, kung ano-anong mga katuruan, Uh, organisasyon. Pero alam niyo mga kapatid, walang taong pwedeng pumrotekta sa womb, sa bride, kundi si Christ. Pero siyempre, meron siyang mga kawal na ginagamit at nagagamit ang fivefold ministry. Amen. Pero hindi yan po masasaling. Ang bride ay protektado ng ating Panginoon. At yun ay isang napakadakilang uh, uh, Consolation, mga kapatid, na ang Panginoon, siya ang nag-iingat. Now, tingnan natin, same scripture na ginamit ng ating Panginoon. Amen. Sa Psalms 139, 15 hanggang 16. We're just repeating few scriptures. 
para maidiin natin ang bagay nito sa ating church. Now, sabi niya sa verse 15, My substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Sabi sa Tagalog, ang katawan ko'y, yun ba yun? Hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at siya irariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Excuse this term, ha, mga sisters. But what is the lowest part of the earth? is the bedding ground. Na, na pinaubaya ng unang babae doon sa Garden of Eden. And so that's why the womb became the lowest part of the earth. Nadungisan ito. Nagpaubaya siya at dumating ang isang maling kaparaanan and it became a bedding ground for the serpent to sow his seed. Amen? Pero dito mga kapatid, and here is the good news. Kaya ang ating Panginoon ay kailang dumaan sa sinapupunan upang doon pa lang sa sinapupunan, mga kapatid, ay i-overcome na ng Diyos ang maling kaparaanan. Sapagkat nasira, hindi, hindi po pwedeng sirain ang plano ng Panginoon. Pero na, na, napihit, mga kapatid, ang programa, ang palatuntunan ng Diyos dahil nang himasok, nang himasok ang serpente sa pamamagitan ng spirito ni Satanas. Amen? At yung kaparaanan na hindi dapat sa mga anak ng Diyos ay naging kaparaanan para lumitaw ang mga anak na lalaki at babae dito sa ibabaw ng lupa at naging generation ng unang Adan. Amen? Naging generation ng unang Adan. Kaya ito, kaya ito ay naging pinakamababang bahagi ng earth. Pinakamababang bahagi ng lupa. Tayong lahat ay lupa. Tayong lahat ay dust. Amen? But excuse I me, mean, hindi, hindi ko minababa mga kabadid ng mga kababaihan. Amen. But this is something, but now I see the greater expression of God's grace. Dahil hindi naman, hindi yung kasalanan ni Adan at uh, nadaya niya rin ang babae, nadaya na serpente ang babae mga kapatid. At naging betting ground ito, nadungisan ito mga kapatid. Everything that the Lord had started mga kapatid sa Garden of Eden, ang lahat ay mabuti. Until sin came in. Nakuha nyo? Amen. Nadaya kaya ito naging pinakamababang bahagi ng lupa dito sa, iba, sa, sa daigdig dahil ito ay na, uh, uh, nahasikan ng maling binhi, mga kapatid. At dahil nga nadaya ang babae. Pero ang lalaki, si Adan, ay hindi nadaya. Lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, amen, upang bakahin niya ang programang ito dahil pumasok na sa natural Ang serpente, mga kapatid, as, uh, uh, si Satanas ay pumasok na sa natural, na siyang mag ng kanyang generation. Amen? Yun lang naman ang gusto ni, ni, ni Satanas, mag siya ng generation dahil gusto niyang maghari. Gusto niyang magkaroon ng kaharian. Amen? Pero mula doon, kahit na merong isang bagay na daya ang babae, pero ang Panginoon laging dumarating para tugunin ang pangangailangan, merong serpent seed, pero merong natural Adam seed na nandoon doon sa sinapupunan ng babae doon sa Garden of Eden. Merong dalawang seeds doon sa kanyang sinapupunan. Yung isa ay sa serpente at yung isa naman ay sa natural Adam. Amen? At makikita ninyo na laging merong kompetisyon nung lumitaw silang dalawa, ninasa at palagi ang bininang serpente, ididesire niya na patayin ang isang seed. At napatay niya. Pero ang Diyos ay nagtayo ng panibago, lumitaw uli si Seth. At tinan ninyo, sundan ninyo itong seeds na ito, mga kapatid, nagpapatuloy yan. Sa Old Testament, laging merong paglalaban. And it's always, amen, trying to destroy the seed of God, the natural seed of Adam. 
Pero nung dumating na yung second Adam, tingnan natin mga kapatid. Amen. Ang sabi niya, ako na ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. The next verse. Amen. Sa Tagalog, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. Walang maipuproduce mga kapatid ang tao na isang sakdal na katawan. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Let's read that in English. Amen. Now, thine eyes did see my substance, yet being unperfect. And in thy book, all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ano yung book na yun? The Lamb's Book of Life. At doon daw sa aklat na yon nakasulat doon lahat ng mga characteristics natin. Yung, uh, 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 yung mga members, yung ating substance, nandoon doon may talaan ng ating Panginoon. At ito yung kanyang kinukumpuni, ito yung gusto niyang makita. At kailan mangyayari doon? Yet in thy book, and what is that book? The Revelation. The revealed word of the hour. Kaya nung marinig natin ang ebanghelyong ito sa uling panahon, ano? yet in thy book, yet in thy revelation, amen, na dumating sa akin, ito ang nagpapakilala kung ano ako. Yung lahat ng mga characteristics ko na, na inihanda mo na bago pa itatagang sanlibutan, ngayon ay unti-unti mong pinapakilala sa akin. Amen. Dahil anong nangyari? Natuklasan natin kung sino tayo, nakilala natin kung sino tayo, nalaman natin kung paano natin ikakandak ang ating mga sarili dito sa ibabo ng lupa. Amen. At paanong proseso? By means of the supernatural birth. Amen. Na makalas tayo sa lahat ng mga bagay na ito. At yung, yung, yung dati nating kapanganakan ay wala tayong pag-asa. Papunta ito sa kamatayan. Papunta ito sa kapahamakan. Amen. Na kung hindi sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Ay uh, wala tayong kahihinatnan, mga kapatid. So, hallelujah. So now, sa Smyrnian Church Age, sabi niya dito, down through the centuries we could go. Down through centuries. we could go. Down through centuries. Ano ba yan? Ah, down through the, yan, down through the centuries, we could go. We find a Moses, a Jeremiah, John the Baptist, and each one of these were God's eternal thought expressed in its season. So sa kasaysayan daw, mga kapatid, no? nabanggit si Moses, si na Jeremiah, si na John, lahat ng mga propeta at lahat ng mga nagsisunod sa kanila. Sila? Sino sila? Amen? Uh, uh, each one of these were God's eternal thought expressed in its season. So sa bawat panahon na merong pumuposisyon, Nagpapakilala bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa kanilang panahon, mga kapatid, ay ipinapamalas nila na sila ay eternal na kaisipan ng Diyos. And if you are part of God's eternal thought, how can Satan destroy you? Ang kailangan lang makilala mo kung sino ka. Ang kailangan lang malaman mo kung saan ka nanggaling. Dahil kung nalaman mo kung saan ka nanggaling, alam mo kung saan ka pupunta. At kung alam mo kung saan ka pupunta, i-adjust mo, mga kapatid, ang buhay mo samantalang naririto ka sa ibabaw ng lupa. Amen! So now, then we come to Jesus the Logos. He was the perfect and complete thought expressed. And He became known as the Word. That is what He is and forever will be. Now, now it says that He had chosen us in Him before the foundation of the world. That means that we were right there with Him in the mind and thoughts of God before the foundation of the world. That gives us an eternal quality to the elect you can't get away from that. What a grace of the Lord. Amen. 
Napaka bihaya ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo. Kaya nga, yung, yung, yung message, yung spiritual amnesia, dah, dahil sa una nating kapanganakan ay nagkaroon tayo ng spiritual amnesia, hindi natin alam kung saan tayo galing. Di ba? Parang isang bata na inampun at kinilala niya ang kanyang uh, mga magulang na yun na, pero dumating yung panahon na Uh, 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 meron siyang isang bagay na nararamdaman at nagtataka siya, nagtatanong siya hanggang sa may bigay yung katugunan sa kanya na hindi sila ang kanyang mga tunay na magulang. Then the search begins. Amen? Pag nalaman mo, Amen? Na hindi ito ang tunay mong mga magulang kung, ikaw, kung sino man ang naririyan at nahayag yan sa'yo, then the search begins. At lahat ng mga Bagay, lahat ng mga paraan ay tutugay gayain mo para nang sa ganun, masundan mo yung lineage at malaman mo talaga kung saan ang iyong origin. Amen? Is that what you are this morning? Pero sana tayo sa umagang ito, nasumpungan na natin kung saan tayo galing. Nakilala na natin kung sino tayo. That you are part of the eternal thought of God. Amen? Kaya ngayon, you are part of the supernatural race. And that will produce, kaya sa panahon na ito, sa niya, bago mangyari ang pag-agaw, bago mangyari ang great tribulation, ang challenge, ang pagbabago ng katawan, there will be a bride. Amen? Na totally i-reflect niya ang isang tunay na ministry. And once again, hallelujah, Christ is walking here on earth in the flesh. Amen? So we were God's eternal thought expressed. Amen. What a consolation, mga kapatid, na makita natin. Amen. So, now, anong, anong bagay yung makita natin? Kung nasa atin, kung tayo ay mga binhi ng ating Panginoon, mga kapatid. So in that, in that, in this womb, sa natural, tinan natin, sa natural, in that womb ay merong dalawang seeds, lagi silang naglalaban. So it's the same thing. Sa church ages, meron din dalawang spirit, dalawang buhay na, na, na nag-manifest, pero isa dito ay buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Now, in the last days, it will be the same thing. It will be the same thing. At ngayon, when we realize, it's all by grace. Kaya nga, you know, when we understand, when we fully realize what predestination is, ah, uh, hindi natin kailangang pilitin lahat ng mga bagay eh, di ba? Kusa yan na darating. Hindi natin inuobliga, hindi natin pinupwersa ang isang bagay, mga kapatid. Amen. Uh, last verse, bago ko, uh, last quotation, bago ko uh, basahin yung ating last verse. Amen. The true bride of Christ was in the mind of God. Amen. Yan, yan. In very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. So ang eternal ay hindi nagsimula, hindi nagwakas kailanman. Yung tunay na nobya ni Kristo, amen, ay nasa kaisipan na ng Diyos, amen, eternally, o dun pa sa kawalang hanggan, Though not express until each came forth in the designated decreed season. Ayaw wag kayo mag-alala. Diba? Yung mga mahal natin sa buhay, marahil yung nakita natin, hindi pa rin nila nakikita sa ngayon. Mga kaibigan natin, matatalik nating mga uh, o kaibigan. Hindi pa nila nakikita yung nakikita natin. You just have to stand your ground. Manatili lang tayo. Darating yan. Kasi ang sabi dito, Amen, lahat ng mga tunay na nobya ni Kristo ay nasa kaisipan na ng Diyos dun pa sa kawalang hanggan. Bagamat hindi pa sila na ipapamalas hanggang sa dumating ang itinalaga at Amen, itinadhana na panahon. As each member came forth, it became express and took its place in the body. 
Pag na-realize na ng tao yung kanyang bahagi at pinosisyon niya, pinosisyon na niya na yung kanyang bahagi sa katawan. Thus, this bride is the literal spoken word seed bride and though she is feminine in designation, she is also called the body of Christ. It is very apparent that she ought to be called that for she was predestinated in Him. Came from the same source, was eternal with Him, and is now manifesting God in a many-membered body, whereas once God was manifested in one member. Amen. What a consolation ng tunay na nobya ni Kristo bago pa itatagang sa libutan sa eternal na kategorya na sa kaisipan ka na ng ating Panginoon. Hindi ba mainam na consolation? Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, ano ikakapangamba natin? Oh, pandemya, Oh, lockdown. Oh, mahirap ang buhay. Amen. Pero may isang bagay sa buhay natin, sa kalooban natin, na hindi pwedeng salingin ng kaaway. Protektado ito, mga kapatid ng ating Panginoon. You, amen, at ang Diyos, amen, na nagkaloob ng binhi ay merong responsibilidad na ingatan din niya ang sinapupunan. At kung ikaw ang tunay na nobya ni Kristo, ikaw ang sinapupunan, ikaw ay bahagi ng sinapupunan kung saan nakalagak ang binhi ng Diyos, ang binhi ng ating Panginoon. And it will produce what? The Word. Amen? It will produce the Word. Kailan? sa tamang panahon. Amen. Kaya kaya ako nagaantay ako sa sakdal na kalooban ng Diyos. Minsan meron talagang kaya nga sabi sa communion eh, magantayan kayo eh. 'Di ba? Uh, kaya tayo nagaantayan tayo. Meron talagang meron talagang makukupad. Meron talagang mababagal, meron talagang mga insensitive pa for a while. Pero kung sila ay itinalagang binhi ng Panginoon, maliwanag ang sinabi ng Scripture, if they are the true bride of Christ, they were in the mind of God eternally. Amen. Huwag tayong mainip. Asawa mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kung sila ay binhi ng ating Panginoon, they will have their time. Amen. So, tinan natin yung pagkakaiba, very familiar verse na... na Iwanan ko sa inyo sa Galatians chapter 5, verse 18. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are this. O, tignan ninyo yung uh, dalawang bagay na ito, mga kapatid. Two different characteristics. The works of the flesh are manifest. Una, Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not enter the kingdom of God. Kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi magmamanipes sa iyo ang mga Espiritu ng ito. Amen? There's no fornication if the Spirit of God is in you. Dahil ito ay mga gawa ng laman. Amen? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, right, or wrath, I'm sorry, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, at hindi lang ito, and such like, anumang mga bagay na katulad nito, anumang bagay na laban, sa salita ng Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya, to cut it short. Amen? Lahat ng ito, amen? Ang pina, mga taong nag, pinagpapahayagan ng mga ganitong pag-ugali ay hindi makakapasok, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. And then verse 22, which is for the seed of God. 
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Amen. You know, this is a product of the original sin. At walang maipuproduce ito na bagong katawan. Kaya nga, ang katawan na ito, kailangan baguhin. Hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Because this body contains the nature that is unacceptable in the presence of God. Kaya kailangan itong baguhin. Pero kailangan itong dumaan sa proseso ng supernatural birth which is justification, sanctification, and the baptism of the Holy Spirit. We need to pass through all these things. At sa umagang ito, mga kapatid, if you have not been so sure up to this time, having availed of the baptism of the Holy Spirit, na siyang tangi nating katiyakan, mga kapatid, the token. At meron itong mga manifestations. Sino mang hindi nagtataglay ng, mga, ng banal na espiritu ng Panginoon ay magpapamalas ng mga attitude mula verse 19 hanggang verse 21. Subalit, sino mang pinamamahayan ng espiritu, amen, at ito ay magbubunga, mga kapatid, at ang ibubunga nito ay tunay na pag-ibig, tunay na kagalakan, Tunay na kapayapaan, pagtitiis, amen, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. It's time to check. Amen? If you already pass through the supernatural birth. At ito, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay winasak niya ang kauna-unahang kapanganakan. Kaya nga, this is possessing the gate. And what is the gate? Amen. Dun sa Garden of Eden, dun sa, Gen- sa Book of Genesis. Amen. Ang naging pintuan ay walang iba, mga kapatid, kundi ang sinapupunan ng babae. Pero dito rin tinapos ng Panginoon ang laban. 2,000 years ago, Amen, ay dumaan din siya. He, si, si Maria hindi isang espesyal na, na babae. Katulad din siya ng ibang babae. But I believe the Lord has preserved him. Pinagpala siya. Bukod tangi siya sa dinami-daming mga kababaihan. Siya ang piniling sisidlan na magdadala ng seed, mga kapatid. Amen. But you come to think of that, katulad din siya ng ibang mga kababaihan, ipinanganak din siya sa kasalanan. Yung kapanganakan ni Maria ay katulad din ng kapanganakan natin. Amen? Kaya pagdating natin doon sa kabilang buhay, when you see Mary over there, hindi niyo siya sa tatawagin, Oh, Mary, the mother of God. Hindi. Katolik ko lang ang may ganyang kaisipan na si Maria ay ina ng Diyos. Hindi po ganun. When we meet Mary on the other side, Amen? Ano ang bati natin sa kanya? God bless you, Sister Mary. O kaya nga, andito, nagpapasalamat tayo. May, ngayon pa lang, may Sister Mary na tayo. Di ba? Amen. May Sister Mary ka na. Meron ka pang Sister Gloria. Ha? Di ba? Amen. So, mabuti. Ma- Pano parang, di ba? ba, pag, ba? Tapos, o, meron tayong awitin, di ba? Well, uh, look for me. Pagdating mo doon, di ba? Hanapin mo ako, di ba? O kaya tayo lahat maghahanapan. Sabi ni Brother Benham, meron, may, may, si Brother Benham, meron din siya, merong isang karakter na gusto niya ding makita eh. Pagdating doon, alam niyo kung sino? Si Uriah. O, oh, di ba? Isipin niyo, on the other side, sinong karakter ang gusto niyo makita doon? Na dumaan din sa supernatural birth. Amen? Sa natural birth, hindi supernatural ang kapanganakan ni Maria. Nagsama din ang tatay niya at ang nanay niya. Di ba? 
Pero sa kanya, dumaan. Ang purpose lang nun, pinak pinatunayan, ipinakita ng Panginoon kay Satanas at sa ating lahat, kung tutuusin, na pwedeng iproduce si Christ. Amen? Nang walang lust, walang carnality at lahat na, mga kapatid. Walang, walang fleshly uh, relationship. But it's a supernatural birth. Amen. Kaya nandun doon, dinaanan siya. At, at nakita ninyo, ipinakita niya, ipinamalas niya. Amen. Meron siyang bagay na binaypas. At sa paningin ng iba, parang hindi karapat-dapat. Amen. Ang tingin nila, hindi sila mga bastardo. At tinawag nilang bastardo ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero yung pala, lahat ng tao na ipinanganak ng babae ay mga bastardo dahil nasa labas ng kalooban ng Diyos. At siya na pinararatangan, mga kapatid. Siya ang may tunay na kapanganakan kasi taglay niya yung supernatural birth. Amen. And the statement of the prophet was so clear. Amen. Na kung hindi nang himasok si Satanas sa pamamagitan ng serpente, Amen, they should have produced the original seed. At yung generation ni Christ ay hindi lang mag-uumpisa doon sa Matthew. Hindi lang, hindi lang magpapatuloy sa ating panahon ngayon. Sana walang mga manggugulo. Sana walang mga pandemya. Walang mga, mga ano. Pero hayaan na, pinahintulot na yan ng ating Panginoon. Tanggapin natin yan. Para maipamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Para maipamalas niya ang kanyang biyaya. Para maipamalas niya ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya nga sa kabila ng nang siya'y dumaan sa natural na kapanganakan, but that was a supernatural process, hindi niya sinira ang pagkabirhen ni Maria. Amen? Kaya totoong si, ang ating Panginoon ay virgin birth. Ipinanganak siya ng isang birhen dahil hindi niya binasag. Amen? Hallelujah! Walang nasira sa sinapupunan ni Maria. Naturally! To prove, mga kapatid, that God is absolute, that God is more powerful, kaya 2,000 years ago, amen, ay natapos na kung tutuusin ang laban. Doon mismo, doon sa pinagsimulan ng kasalanan, amen, doon din tinapos ng ating Panginoon. Kaya siya dumaan sa prosesong ito ng, ng supernatural birth, amen. Of course, it was a natural, but it was supernaturally uh, uh, accomplish mga kapatid para ipamalas niya na nagtagum, pinagtagumpayan niya na. So what's the gate? Amen? Kaya nagtagumpay na yung seed, nagtagumpay na yung ating Panginoon. Puri ng ating Panginoon ngayong umaga. So God is so good. God is so gracious. Amen? And if you look at yourself, you belong to a supernatural race. Kaya, ano, kaya anong tumawag sa atin? Ang tumawag sa atin ay spoken word. Tinawag tayo, hindi sa pamamagitan ng, uh, ng relihiyon, ng organisasyon. Tinawag tayo sa pamamagitan ng mensahe. Kaya ang gaganda ng mga term dito sa message, eh, no? Spoken word seed. Supernatural birth. Supernatural race. Amen? Yung new generation ay dito totoong natupad sa ating panahon, mga kapatid. So, I believe uh, this morning, although we use some terms sa natural I hope our, our, our mind is uh, 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 spiritual and we were able to catch up, mga kapatid, na ang, ang nais na ipahatid sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung karnalidad. Hindi, hindi yun, mga kapatid. But truly, amen, the, the gate, amen, the gate, at ito ang isang bagay, yung bahagi ng lupa, amen, ay naging pinakamababang bahagi, amen. And, and, pero doon sa pinakamababang bahagi ay dito merong Merong binuo ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi, hindi, hindi nakikita ng, kar ng karamihan, but all this substance ay nakasulat doon sa book ng ating Panginoon. At lahat ng mga elementong ito ngayon ay pinifid sa atin ng mensahe ng Diyos. Hallelujah. Oh, what a wonderful expression of the Lord na maipamalas natin ng buhay na ito. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Amen. And perhaps we can sing that song. Amen. Uh, uh, ano ba yun? Uh, about predestination. Uh, 
I was in his mind. Oh, yun, yung, yun yung thought ng ating iniisip, di ba? Lahat ng mga nasa eternal na kaisipan ng Panginoon. Amen. Are you happy this morning? Amen. Hallelujah. Amen. Uh, 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 I'm, just, I'm just trying to give you the best strength that I can. Amen. Na, na, na ang bagay na ito, magkaroon tayo ng confidence, magkaroon tayo ng tiwala, mga kapatid, sa pangako ng ating Panginoon. Amen. And, and, and if you catch that revelation that you were part of the eternal thought of God, Amen. There's no way Satan can defeat you. Kaya nasabi ng, ng, ng apostol ng Diyos, anong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Gutom ba? Karamdaman ba? Kamatayan ba? Amen. Hindi kamatayan dahil ang kamatayan hindi makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Amen. Dahil ang isang anak ng Diyos ay walang kamatayan. Hallelujah. Duman lang tayo dito sa ordinaryong katawan na ito. Amen. But iba bypass natin, babaguhin ng Panginoon ang ating katawan upang upang tayo ay maparoon sa kanya, mga kapatid. Oh wonderful God, wonderful Jesus. Oh, hallelujah. Amen. Give the give us the the right key. Amen. And and so we love the Lord. Amen. Hallelujah. From the mind of God, from the beginning, from eternity. Hallelujah. God has ordained a super race. Amen. Thank you, Lord. The beginning He chose me to be His Son. A plan that you and I are a part of. My soul reaches out for something beyond this time. And I know without a doubt that I was in His mind. Ulitin natin, before the world was born. Before the world was born, I was in His mind. He did predestinate me before all time. Just believe as you sing it. And I know that's a revelation that I am His and He is mine. Hallelujah. Di natin maisip, di natin malirip, hindi abot ng ating isipan. Amen. But He ever chose me, but by His foreknowledge. Thank you, Lord. He predestined me to see. Amen. Just a spot in his mind. I'm merely his thought. Expressed in my own time. And I know without a doubt that I was in Thank you, Lord. Before the world was born, I was in His mind. 
Amen. Hallelujah. At times we sing songs. Amen. Just for the sake of singing it. Amen. But come to think of that, na bago pa siya lumika na kahit na ano, ay nandun ka na sa kanyang kaisipan. Alam niya na ang iyong bahagi. Alam niya na kung anong iyong mga pangangailangan. Hallelujah. Thank you, Lord. At ikaw ay sakdal sa kanyang kaisipan. Hallelujah! Sa, i- sa iyong original na kategorya. But the natural birth! Hallelujah! Brought us away from the perfect plan. Pero sa pamamagitan ng biyaya, ay binalik niya tayo, mga kapatid. Hallelujah! What a revelation! What a word! Yes! Yes, Lord! Claim it this morning! Believe the promise of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. It did predestinate me before. that I Amen mga kapatid, kung maunawaan lang natin at tatanggapin natin kung gaano kalayo mag-isip ng Panginoon, kung gaano kalawak ng kanyang biyaya, lalakad tayo dito sa ibabaw ng lupa. Habang inaantay natin ang pagbabago ng ating katawan at pagsalubong natin sa Kanya, lalakad tayo ng may kumpiyansa. Hindi tayo mag-aalinlangan. Hindi tayo tutumba, tatayo. Hindi tayo urong sulong sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. If you just realize how, how much the Lord has loved us. How much the grace of God, hallelujah, has been required by the Lord para lang niya tayo maibalik sa original na plano niya sa atin. Maibalik niya tayo, matubos niya tayo at mailagay niya tayo doon sa kategorya, sa kalagayan kung paano niya tayo inisip bago pa itatagang sanlibutan. Oh Lord, takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umagang ito, Amen. Tinamin sukat na maunawaan ang lawak ng iyong biyaya. Ang lalim at ang layo ng iyong kaisipan, Panginoon. O oh Lord, nais nice naming lumakad ng hindi lang mag, magkaroon ng sapat na kumpiyansa, kundi, Panginoon, lumakad kami ng 
Merong lubos na pagtitiwala sa iyong kalooban, sa iyong plano sa amin. Lord, anumang gawin namin dito sa ibabo ng lupa, Lord, anumang bagay na tignan namin sa aming paligid. Everything is hopeless, Lord. Pero lahat ng ito ay kailangan naming masaksihan, kailangan naming madaanan para ma-enjoy namin ang tunay na kagalakan. Kaya Panginoon, ang aking mahang mahal na kapatid, sa kanilang pag-extend ng kanilang panahon sa umagang ito, ang mga nag stream Lord God, sino mang napapagpala ng aming gawain, abutin mo ang kanilang mga pangailangan na mapatuloy ka magpakahayag sa kanila, O Lord. Hallelujah na kung titingnan namin, Lord. Marami kang mga bagay na binaypas. Marami kang mga, kang mga bagay na ginawa na kung hindi sa sarili mong kaparaanan, wala kaming kakayanan na makapanumbalik sa iyo. <clears throat> so God, help us. Lord, we love you. We worship you. We want to serve you and your people. Panginoong munting kawan na ito, Ama. Tuloy mo kaming bigkisin ang iyong makalangit na pag-ibig. Ang tunay na malasakit namin bilang mga magkakapatid, Panginoon. Mag-antayan kami, Lord. Magmadali ang mga makukupad. Pero magtiis at Magantay umalalay ang mga nauuna, Panginoon. Tulungan makaming lahat. Ang Board of Elders, Lord, ang aming Youth Department, ang aming Women's Department, O God. Ang mga widows, Lord. Ang aming mga kids, kung magtatagal ka pa, they will be the next generation to, that will, Lord, take good care of this ministry. Panginoon, ano mang plano mo sa buhay namin? Ano mang kaparaanan na nais mo para sa amin para kami masakdal? We're always willing, Lord. Ang mga pamilya, patuloy mong buuin, Panginoon. Ang mga naghahanap buhay, ang mga nagsasakripisyo sa mga malayo, Panginoon, to provide for their families at maging katulungan sa iglesia, Lord Jesus. Maging katulungan sa iyong lingkod, Panginoon. Katuwang sa ministeryong ito. Dahil binigyan mo kami ng responsibilidad para ipangalat ang ibanghelyong ito na espesyal na dumating sa amin. A supernatural message for the supernatural race, O God. Thank you so much. Lord, napakaraming mga propesya. Kung pag-usapan namin ng mga propesya, napakaraming mga bagay na kailangan na, 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 na maaari namin pag-usapan at mabilog ang aming mga ulo at uh, mag, magkaroon kami ng napakaraming mga informasyon. Although we need all these things, Lord. Amen. Pero anong silbi, anong may tutulong sa amin ng mga bagay na ito kung di namin makikita ang biyaya mo, ang pag-ibig mo at ang aming posisyon, ang aming bahay.